سلام این قسمت میخوام راجع به قصد کردن حرف دیگران تو شرایط متفاوت صحبت کنم چه شرایط رسمی چه غیر رسمی و اگر کسی حرف ما رو قصد کرد چی کار کنیم و بعد از اون چطور به حرفمون ادامه بدیم همچنین یه مکالمه واقعی رو هم میخوام اینجا بنویسم و ببینیم که طی اون مکالمه چطور حرف قطع شد و چطور مکالمه برگشت به حالت واقعیش راستی اگر دوست این ویدیو های منو هر روز دنبال کنین یا تو موچه سابسکرایب کنین یا دیگه بزن بریم خب من توی اسلاید اول میام راجع به جملاتی میگم که تو شرایط متفاوت میتونیم استفاده کنیم و با حالت و جستی رینگناش بهتون میگم که چه کار کنیم تا حرف کسی رو قطع کنیم و توی اسلاید دوم بهتون میگم که چطور اگر کسی حرف ما رو قطع کرد برگردیم به مکالمه و حالت عادی رو ادامه بدیم و در اسلاید سوم هم میخوایم بریم ببینیم یه مکالمه واقعی که حرفش قطع شده چطوری بوده قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام یه چیز مشخص کنم اونم تفاوت overlap با interruption هست از لحاظ زبانشناسی overlap زمانی هستش که دو نفر با هم یه ها صحبت میکنن یعنی من دارم حرف میزنم یکی میاد با من صحبت میکنه اما حرفمون در راستای همه یا مثلا داره منو تایید میکنه یا داره تعجب خیلی کوتاهی انجام میده قصدی نداره حرف مخالف من بزنه یا موضوع رو عوض کنه دوتامون توی یه مسیر داریم توی منظورمون ادامه میدیم interruption زمانی هستش که من دارم حرف میزنم یکی زمانی که نباید چون برای interruption ما زمان داریم موقعی میاد من رو interrupt میکنه که نباید و موضوعی رو میگه که یا حالا مخالف منه یا میخواد موضوع عوض بشه یا میخواد که من براش بیشتر توضیح بدم در کل من رو از مسیر حرف زدنم منحرف میکنه حالا میخوام بهتون بگم که اول چه زمانی هستش که ما میتونیم تو حرف کسی در واقع اینترپشن انجام بدیم در کل باید بگم که اینترپشن خیلی خیلی اینجا مسئله جدی موقع مکالمه شما نباید حرف کسی رو قطع کنید هرچند که تو فرنگ ما بسیار رایجه که حرف هم دیگر رو قطع کنیم و یه هم میبینه که یکی نشسته توی جمعی نشستی و میبینه همه با هم دارن حرف میزنن که خب خیلی چیز معمولیه جز فرهنگه و هیچ مشکلی هم باش نداریم اما اینجا اینطور نیست هر کسی داره راجع به موضوعی حرف میزنه بقیه دارن بهش گوش میدن و یک زمانهایی هست که میشه انترابت کرد اولین زمانی که میشه انترابت کرد زمانی که شما متوجه بشی حدس بزنی که طرف داره جملهش رو به اتمام میرسونه یعنی فعل و فعل و ورب که دوتا شکه سابجکت ورب همه چیه جملهش رو گفته و حدس میزنی الان تون صداش داره به سمت پایین میاد و داره جمله رو تموم میکنه این یه شرایط شرایط بعدی زمانی هستش که احساس کنی طرف داره یه چیزی میگه اما زیاد من و من میکنه یا مثلا نمیدونه دقیقا چی میخواد بعدش بگه یه ذره داره بین کلماتش فاصله میفته اون زمانه که باز هم شما میتونین انترابشن انجام بدین اگر میخواین حرفی بزنین و حرف اون طرف رو ادامه بدین یا اگر سوالی دارین چیزی اون زمان اجازه دارین ازش بپرسین خیلی خوب حالا بریم ببینیم یک سری جملاتی که میشه هم توی زمانهای مناسب سوال پرسی چیه هم زمانی که واقعا میخوایم انترابشن کنیم متاسفانه مجبوریم ببینیم um, well, oh. um, well, Oh. هر کدوم از اینا با یه جسیر خاص خودش منظورش هم فرق میکنه وقتی که داره حرف میزنه من میگم آم. با این صدا و بالا بردن دستم با تکون دادن بدنم نشون میدم که من میخوام یه حرفی بزنم یه منظوری دارم حالا اون کسی که داره صحبت میکنه اگر متوجه من شد که خب احتمالش هستش بگه do you have a question یا میخواستی چیزی بگی حالا اگر جمع سعی میگونده تر باشه میگه میخواستی چیزی بگی یا وای میسه کلا وای میسه ببینه تو چی میخوای بگی بهات آی کانتکت برقرار میکنه اما اگر که متوجهت نشد و حرف خیلی مهم و باید بزنی اون وقتی که میریم سراغ جملات دیگه پس توی این جور صداها جستجر هم خیلی مهمه چون ما میخوایم به طرف خودمون رو نشون بدیم که من یه حرفی دارم بعد راهکار بعدی اینه که از اسم طرف استفاده کنیم تا حواسشو به خودمون جمع کنیم بگیم من میخوام حرف بزنم مثلا اسم طرف جیمزه جیمز oh, you know. این یو you know هم خیلی جالبه چون که یه دورایی 
هینت میده اشاره میده که من میخوام یه حرفی بزنم و صرفا دارم میگم که میخوام یه حرفی بزنم اگه اجازه بدی میگم جیمز یو نو دیس از ا ویری گود ماتر بات بلا 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 مثلا حرفشو میزنه پس با صدا کردن اسم اون طرف و یو you نو know, توجهشو جلب میکنه وارد مکالمش میشه حالا یه زمانی هستش که ما باید یه چیزی اضافه کنیم به این مطلب یکی داره خاطره میگه ما باید یه چیزی اضافه کنیم بهش یا اصلا توی یه میتینگ هستیم یه جایی رسمی و یه کسی داره یک گزارش میده و ما باید اینجا یه چیزی اضافه کنیم I need to add something here با دستم هم اشاره میدم که نمیخواستم اینتراپت کنم ببخشید I need to add something here این جستیری هستش که من خیلی میبینم موقع اینتراپشن انجام میده I need to add something here or um, is it okay if I add something here پس اینجا خیلی در واقع strict و محکم میگه که باید یه چیز اینجا اضافه کنم اینجا میگه که مشکل نداره یه چیز اینجا اضافه کنم یه حرفی اضافه کنم Is it okay if I add something here? I need to add something here پس بستگی به لحن آدم هم داره خیلی مهمه That reminds me of حالا اینجا یه چیزی یادت اومد که باید اضافه کنی بعد دست تو میبری بالا خودتو دوباره نشومی That reminds me of یا مثلا با صدام یه جوری میگم در کل وقتی هم تو این شرایط میخوام اینتراپشن رو انجام بدم سعی میکنم با صدای خیلی بلندی نگم که روی صدای طرف قلبه کنه ولی سعی میکنم یه جوری بگم که متوجه هم بشه و اگر اجازه داد ادامه میدم حالا این اجازه که میگم توی اسلاید بعد میبینیم چطور میشه در واقع اجازه داد یا نداد I'm sorry to interrupt but اینجا عذرخواهی میکنم که دارم interruption رو انجام میدم ولی مجبورم مجبورم sorry to interrupt but یعنی اینو در واقع زمانی میگم که هم جز اون زمانه مناسب حساب میشه هم میتونه زمان غیر مناسب باشه میتونه تو رسمی باشه میتونه تو غیر رسمی باشه ولی باید خیلی مراقب باشیم با کی و خیلی مراقب باشیم که حرفمون یه حرفی باشه که اونجا جاشه پرپس داره هدف داره و یه حرف درست حسابی تو زمان درست حسابی چون داریم اینترپشن انجام میدیم و اگر اینترپشن ما درست نباشه یعنی هدف نداشته باشه حرفی که میخوایم بزنیم جاش نباشه خیلی بی احترامی محسوب میشه Do you mind if I jump in? Do you mind? Do you mind جو زمانی میگم که میخوام ببینم اشکال نداره Do you mind if I jump in? Jump in خیلی اصطلاح جالبیه یعنی که بپرم وسط یعنی اینکه یه چیزی اضافه کنم یه چیزی بگم Jump in رو تو شرایط خیلی رسمی که بار اول و اینجور چیزا زیاد من نشنیدم ولی در شرایط دیگه که حالا سر کاری یه جلسه یه چیزیه و جف برها رس از رسمیتش کمتر شده میشه از جامپ این استفاده کرد Do you mind if I jump in؟ بعد با لبخندم میگم یعنی که نمیخواستم این ترابز کنم ولی بعد یه چیزی بگم I don't mean to be rude but I don't think that's correct نمیخوام بی ادبی کنم ولی فکر میکنم این حرفی که میزنی اشتباهه I don't mean to be rude I don't mean منظورم نیست to be rude که بی ادب باشم حالا طرف داره یه چیزایی رو لیست میکنه یا اصلا سر کلاس این آقا اتفاقا خیلی اینو من چنیدم این چیزایی که سر کلاس آدم مثلا استاد داره یه چیزایی رو لیست میکنه میگه که مورد اول اینه دو اینه سه اینه حالا من مورد دو رو آقا نفهمیدم خیلی سریع قبل از اینکه بره دنبال مورد سوم و وقتی جملهش تموم شده میدونم توضیحاتش رو داده و داره میره سر مورد سه سریع میگم Before you move on to the next point Can you please clarify that for me? Before you move on to the next point Could you please clarify that? Sorry, could you please clarify the second point one more time? دست هم میرم بالا جستیر نشون میدم که من میخوام انتراپت کنم ببخشید ولی مجبورم Would you mind که بسیار پولایت هستش شما بار اول توی میتینگ خیلی رسمی هم میتونی استفادهش کنی Would you mind کلمه هست Would you mind و من میتونم بگم Would you mind Would you mind explaining more Would you mind explaining more و فعلی که بعد از mind میاد توی would you mind um, ing میگیره 
مثلا اگر بخوام به یک کسی بگم در پنجره رو ببند و این جور چیزا در داره پنجره پنجره رو ببند میگم would you mind closing the window اب نداره اشکال نداره در پنجره رو ببندی um, بعد از ماین پس آیرن جی میاریم لحنم رو پیچ لحنم رو یعنی صدام رو نازوک تر میکنم تا معدبانه تر باشه در کل وقتی ما صدامون بم تر میشه حالت قدتر و مقرور تری میگیره وقتی که یه ذره پیچش میره بالاتر نازک تر میشه صدامون در واقع داره فروتن و معدبانه تر میشه پس اگر بگم Would you mind explaining more? یعنی که دارم طرف رو بازخواست میکنم میشه توضیح بدید یالا بدو توضیح بده اما اگر بگم Would you mind explaining more یعنی که معدبانه میشه کم بیشتر توضیح بدی مشکل از منه من نفهمیدم I didn't mean to interrupt but منظورم نبود که حرفتو قطع کنم ولی مجبورم Is it okay هم گفتیم Can we just pause here Can we just pause here دیدین هم با صدای بم گفتم که یه ذره مقرور بود هم با صدای زیر گفتم که یه ذره معدبانه تر بود و اینجا که وقتی میگه میشه پاز کنی اینجا من میخوام یه چیزی اضافه کنم یا متوجه نشدم پس در کل میگم Can you just pause here? طرف اگه پاز کرد من حرفم باید یه حرف درست حسابی باشه یا یک سوال مربوط باشه حرفم هدف داشته باشه همینطوری نه و یه حرف یکی رو قطع کنم یه چیزی بپرونم پس خیلی مهمه که موقع اینترپت کردم و حرف درست حسابی داشته باشه I'm not really sure about that یکی داره حرف میزنه و من میبینم که داره یکم چرت و پرت میگه یا این که حرفش زیاد درست نیست میگم که I'm not really sure about that من این جمله رو بسیار زیاد استفاده میکردم موقعی که از یک از بچه ها میخواستم یه چیزی رو توضیح بده و واسه خودش داشت بلا 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 میکرد و من مجبور بودم برای اینکه که بچه ها سر در کمپنشن بگم I'm not really sure about that کاملا بهش نمیگم که تو داری اشتباه میکنی آروم آروم کلمه مو میگم I'm not really sure about that که بگم من معدبم As far as I'm concerned تا اونجایی که به من مربوط میشه As far as I'm concerned Wait, what about Or wait, what یکی داره یه حرفی میزنه عجیبه البته این که بگیم بگیم Wait, what or what about خیلی باید چرایتمون غیر رسمی و دوستانه باشه یا کسی باشه که بدونیم ناراحت نمیشه بیعدبی نیست پس این شرایط خیلی شرایط غیر رسمی رو میطلبه با دوستات با یک کس خیلی نزدیکی میگم wait what یه چیزی داره میگه من پرام خیلی عجیبه wait what یا میخوام ببینم یه مسئله دیگه چطور wait what about her مثلا اون چطور از اون رو چیزا و اگر میخوام یه مسئله خیلی ریزی رو سری بیان کنم میگم one quick thing one quick thing یعنی یه چیز خیلی سری بخوام بگم one quick thing و hold on هم زمانی هستش که میخوام به طرف بگم یه لحظه سب کن یا میخوام چیزی اضافه کنم یا منظورش اشتباه بوده یا میخوام سوال بپرسم hold on یا دیدی بعض وقتا توی فیلم ها میگن hold on hold on hold on what did you just say واسه 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 چی گفتی همچین چیزی دقیقا ولی شرایطش باز میگم مثل wait باید خیلی غیر رسمی باشه اوکی حالا بریم روی اسلاید دوم و ببینیم که اگر که حرف ما رو قطع کرد چه جور دخلش رو بیاریم بزن بریم خیلی خوب من اومدم تختر رو تقسیم کردم تقریبا به سه بخش توی این قسمت میخوام زمانی رو بگم که ما اجازه میدیم یه کسی ما رو اینترابت کنه این قسمت میخوام بگم که اجازه نمیدیم ما رو اینترابت کنه و این قسمت میخوایم بگیم که بعد از اینکه اینترابت شدیم چطور به حرفمون ادامه بدیم So if someone says Do you mind if I add something real quick? Do you mind if I add something real quick? اب نداره یه لحظه یه چیزی رو اینجا اضافه کنم اگر بخوام بگم Yes, go ahead Sure, go ahead Sure, go ahead خیلی کوتاه شور گو هد و با دستم بهش اجازه میدم اگر که خیلی راقبم که حرفش رو بزنه میگم شور گو هد به سمتش متمایل میشم اگر که زیاد نمیخوام حرف بزنه ولی خب حالا میخوام بگم اوکی حرفتو بزن زیاد به سمتش متمایل نمیشم یا زیاد خودم رو اکسایدد نشون نمیدم گو هد شور گو هد و لحنم هم خیلی معدبانه نیست No problem. No problem. دستم هم اینطوره میکنم. Yep, go ahead. No problem. 
اگر که میخوام توی یه شرایط غیر رسمی تری هستیم پس اینا توی رسمی و اینا بیشتر استفاده میشه اگر توی شرایط غیر رسمی تری هستیم میگم که واسا چی میخوای بگی واسا or what این دیگه قشن با دوست هم اما یعنی دیگه جزو نمیشه به کسی بگی خیلی غیر رسمیه what what do you want to say what و این نشون دهنده این نیستش که باش دعوا دارم و صرف هم مثلا دوست هم میخوام میخوام بگم چی مثلا چی میخواستی بگی what بگو اگر نمیخوام طرف بگه یعنی وسط حرف هم, هم حرف هم خیلی مهمه اصلا از, از یارو خوشم نمیاد میدونم حرفای چرت و پرت میزنه کلی دلیل میتونه داشته باشه can you hold on to it میشه یه لحظه نگهش داری بعدن بگی can you hold on to it let's hear it in a minute یه لحظه سب کن بازی یه دقیقه دیگه میشنفیمش let's hear it in a minute in a minute I'm not finished yet I'm not finished yet این یه ذره عصبیه یه ذره غیر معدبان است I'm not finished yet این میتونه حتی زمانی باشه که شما یه بار میگی نه hold on to it مثلا خیلی معدبانی میگی can you hold on to it please بعد اون طرف پافشاری میکنه که من میخوام بگم و شما میدونی که آقا حرفی که میخواد بزنه یا نامربوطه یا این که اصلا موضوع یه جوریه که نمیخوای کسی حرف تو قطع کنه I'm not finished yet دستت همینطوری میکنی به نشان این که ساکر I'm not finished yet Let me finish before I lose my train of thoughts قبل از اینکه رشته افکارم از دست بدم بذار تموم کنم Let me finish before I lose my train of thoughts پس train of thoughts همون رشته افکاره train of thoughts before I lose my train of thoughts train یعنی قطار دیگه انگار که مثلا هر کدوم از کوپه های قطار اکشی یه فکر توشه و اینجوری دارن میرن و اگر که ما وسطش قطع کنیم این train در واقع از هم میپاشه گم میشه و افکارش از بین میره حالا یه کسی اومد حرف ما رو قطع کرد آقا چه اجازه دادیم چه ندادیم حرف ما رو قطع کرد بعدش میتونیم بگیم um, as I was saying یعنی اینکه همونطور که داشتم میگفتم همونطور که قبل گفتم as I was saying این در شرایطی هستش که هم حرف تو خودت خواستی قطع کنن هم حرف تو قطع کردن بدونی که خواستی یه راه دیگه anyway به هر صورت به هر حال anyway where was I where was I حرفشو طرف زده و بعد تو یه لحظه اینجوری میکنی Where was I? Oh yeah اینجوری انگار که مثلا داری فکر میکنی که داشتی چی میگفتی چون واقعا شاید یادت نمیاد چی میگفتی برای یه لحظه Where was I? Oh yeah و بعد ادامه میدی اوکی okay. حالا بریم یه مکالمه واقعی رو ببینیم و یه سری نشونه ها و چیز نیست توش دارم میخوام بهتون بگم چیه خب این مکالمه که من اینجا نوشتم سه نفر دخیل هستن نفر مشکی، نفر آبی و نفر سبز و دوباره نفر آبی که دارن راجع به یه دانش آموزی حرف میزنن در واقع من خودم یکی از اون افراد بودم اونجا نشسته بودم جز مکالمه نبودم و داشتن راجع به یکی از دانش آموزا صحبت میکنن که چرا درساش بد شده حالا من میخوام الان مکالمه رو براتون بخونم ولی قبلش میخواستم یه سری چیزایی که اینجا هست رو بگم این نشونه یعنی اینکه یه مقدار حرف زده که من اینجا ننوشتم این عددایی که اینجا میبینین یعنی اینکه دو ثانیه بین این حرفش تا این حرفش وقفه بود و یک ثانیه هم بین حرف ایشون تا حرف بعدی وقفه بود و دلیل اینکه حرف ایشون از اینجا شروع شده یعنی اینکه دقیقا سر این قسمت اینا با هم حرف زدن اوورلپ بوده دقیقا سر این قسمت با هم حرف زدن یا اینترپشن بوده حالا میبینیم اینجا هم دقیقا همینطور سر این لحظه با هم دیگه حرف زدن اوکی okay, let's see so let me put the names here I'm just putting random names okay it's not their real name let's say this is um, Alice this is Jackie and this is John okay so Alice Jackie John Jackie John <laughs> That was really random. Okay. Alice. She she was talking about a student. You know what the problem is? She, she has had a gift problem she has. And she doesn't even care. The other um Babini do Sonying Javak Fof dot Badish in Joham کس داره صحبت میکنه امرو گفت یعنی مطمئن نیست داره چی میگه دوباره یه وقفه یک ثانیه افتاد اینجا بود که جکی متوجه شد اجازه داره اینجا وارد صحبتش بشه پس 
جایی بود که دو بار وقفه افتاد طرف نمیدونست دقیقا چی میخواد بگه و جکی اینجا بود که وارد شد اونم با چه کلمه ای؟ با کلمه well که نشون بده میخواد یه صحبتی رو انجام بده Well, I was talking to, the, to her mother and she said we don't have time and همینطور داره حرف میزنه اما از زمانی که don't رو گفت جان وارد صحبتش شد Sorry, I don't mean to interrupt but و میخواد حرفش رو بزنه Sorry, I don't mean to interrupt but و همینجا که داره میگه ببخشید نمیخواستم interrupt کنم جکی بهش میگه it's okay یعنی مثلا ادامه بده و خیلی هم آروم میگه چون اون داره حرفش رو میزنه it's okay و نشون میده که داره به حرفش گوش میده این یکی قشنگ انترابته چون که این داشت حرفش رو میزد اندم گفته بود وقفم بین حرفاش نبود و قشنگ داشت حرفش رو میزد I was talking to her mother and she said we don't have time and اینجا دقیقا سر don't میاد sorry رو میگه it's okay و این انترابشنه در این زمان درسته یعنی ببینید دو طرف ناراحت نشدن از هم دیگه مخصوصا آبیه از سبز ناراحت نشد جکی از جان ناراحت نشد به خاطر این که سه تا معلمن دوستن دارن با هم حرف میزنن هیچ ایرادی هم نداره که حالا وسط پریده هر... وسط پرید حرفش پرید وسط حرفش هیچ ایرادی نداشت و اونا ادامه دادن و حرف زدن اما خب زیاد کار درستی نیست و میبینین که با این که دوست بودن گفت sorry I don't mean to interrupt but و حرفش اون موقع گفت و اینو هم یا آروم آروم گفت که ببینه آیا جکی بهش اجازه ادامه دادن میده یا نه زمانی که گفت it's okay حرف زدنش تونتر شد خیلی ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودی و همونطور که همیشه گفتم تا قسمت بعد فعلا